ഷൽമീസ് ഡാറിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോ വന്നേക്കുന്നത് സ്കോട്ട്ലൻഡിന് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എഡിംബ്ര സിറ്റിയിലോട്ടാ ഈ എഡിംബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഓൾഡൻ ക്ലാസിക് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു സിറ്റിയാണ് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കാണാനായിട്ട് നമ്മളെന്തോ ഈ പണ്ടത്തെ സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഏതൊരു സ്ട്രീറ്റ് പടം നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാം പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വേൾഡ് ഓഫ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എഡിംബ്ര ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റ് ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ ഫ്രീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണാനായിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ വന്ന് പോകാറുണ്ട് ഈ തവണ അത്ര സെലിബ്രേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ കൊറോണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാണാനായിട്ട് നല്ല രസം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അതും കാണിച്ചു തരാവേ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്സ് സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോളി റൂട്ട് പാലസ് അങ്ങനെ മെയിൻ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ എഡിംബ്രയിലാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എഡിംബ്രയുടെ ചെറിയ ഔട്ട്ലുക്ക് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ല ചെറുതായിട്ട് എഡിംബ്ര സിറ്റി നമുക്കൊന്ന് കാണാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് റോയൽ മൈൽ റോഡിലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എഡിംബ്രയുടെ ആ സ്ട്രീറ്റ് കാണിക്കാനുള്ള വ്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മേജർ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും വാക്ക് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസം കാണാനായിട്ട് ജോർജിയൻ സ്റ്റൈലാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരാം സ്കോട്ട്ലൻഡിന്റെ ട്രഡീഷണൽ ഡ്രസ്സ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പാണ് അവര് ഡ്രസ്സിനെ പറയുന്ന കിൽറ്റ് എന്ന് പറയും ഒരു ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കുന്നത് ഒരു പാവാട പോലെ ഇരിക്കും ഒരു കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഡ്രസ്സ് ആണേ അതിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഷോപ്പാ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കാഫും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ വേൾഡ് ഫേമസ് ചിൽഡ്രൻ ഫാന്റസി നോവലായിട്ടുള്ള ഹാരി പോട്ടർ സീരീസിന്റെ ഓതർ ജെ കെ റൗളിംഗ് എഡിംബ്രയിലുള്ള എലഫന്റ് കഫയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എഴുതി തുടങ്ങിയ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റോയൽ മൈലിക്കോടെ നടക്കുമ്പോൾ ഹാരി പോട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ഷോപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് സിറ്റി ചേമ്പർ ആണ് പാർലമെന്റ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഇവിടെയാ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ ടൈപ്പിൽ അതായത് ജോർജിയൻ ആർക്കിടെക്ചർ അത് യൂസ് ചെയ്തേക്കണം നല്ല രസം കാണാനായിട്ട് ഈ ബിൽഡിങ്സ് എല്ലാം കാണാനായിട്ട് ഇന്ന് പിന്നെ വെതർ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ മൊത്തം എന്ന് പറയും ടൂറിസ്റ്റുകളാ പല പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിക്കും സമയമെടുത്ത് കാണാനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് അതായത് റോയൽ മെയിൽ മാത്രം നമ്മൾ നടന്ന് കാണാനാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കേ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എഡിംബ്ര ടൗൺ മൊത്തം കാണണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഡേ സൈറ്റ് സീയിങ് ബസ് ബുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ ബസ്സും ഹോപ്പ് ഓൺ ഹോപ്പ് ഓഫ് ചെയ്ത് പല സ്റ്റോപ്പിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നമുക്ക് സമയം എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അത്രയും ടയർഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല എഡിംബ്ര സിറ്റി മൊത്തം കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ റോയൽ മെയിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ബസ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നടന്ന് കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഷോപ്പാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നെ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടോ 
This is the 12th century. The Scottish Parliament is going to be a tourist. One of the main tourist attractions is the main tourist attraction. Cloud Scotland is 
ഫുഡി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് സ്കോച്ച് ബിസ്കിക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള സ്കോച്ച് ബിസ്കിക്ക് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവർ ടൂൾസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസ്കി മേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അതും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മലകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിംബ്ര ക്യാസിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വന്ന് നിൽക്കണേ ഈ ക്യാസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ റോക്കിൻ്റെ പൊക്കത്താണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ ഒത്തിരി വലിയ ക്യാസിലാണ് ശരിക്കും ഇത് കാണാനുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കയറുന്നില്ല ഒത്തിരി ടൂറിസ്റ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എഡിംബ്രയിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ക്യാസിൽ വന്ന് കാണാറുണ്ട് ടിക്കറ്റ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആട്ടോ കാരണം ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് എന്നാലും കാണാനുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് റോഡിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഫേസ് പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നവര് കാരിക്കേച്ചർ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നവര് അതുപോലെ തന്നെ കൈനോട്ടക്കാർ മാജിക് ഷോ ചെയ്യുന്നവര് അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശരിക്കും ഇതുകൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫെസ്റ്റീവ് മൂഡാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയെന്ന് പറയുന്ന സാധാ ഒരു ദിവസമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എഡിംബ്ര ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷൻ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ വേറൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇവിടെ മൊത്തം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എഡിംബ്ര സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ റോയൽ മാലിക്കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ആകെ കൂടെ മോഡേൺ ആർക്കിടെക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ എഡിംബ്ര ഓൾഡ് ടൗണിലുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ട് ന്യൂ ടൗൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് മാളും പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ബിൽഡിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ റോയൽ മാല ഏരിയയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഴയ ഒരു ക്ലാസി എലഗൻ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സിനും സ്കോട്ടിഷ് പാർലമെന്റിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയായിട്ട് ക്യൂൻസ് ഗ്യാലറി ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ട് ഗ്യാലറി നമ്മുടെ റോയൽ കളക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടവും ഇൻട്രസ്റ്റും ഉള്ളവർക്ക് അതും കൂടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ
ആ സെയിം റോഡിൽ തന്നെ അതിനോടൊക്കെ ചേർന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഹോളിവുഡ് പാലസ് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ റോയൽ ഫാമിലീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ക്യൂൻ എലിസബത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും ഇത് ഹോൾ ടൂറിസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനും സ്പോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ടിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ട്രിപ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവാൻ നോക്കുക ഈ എഡിംബ്ര ക്യാസലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹോളിവുഡ് പാലസിന്റെയും ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറെ ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ എഡിംബ്ര വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എഡിംബ്ര പാലസ് ഉണ്ട് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് മ്യൂസിയം ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ആർദേ സീറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഡിംബ്ര നമുക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യോ കമന്റ് ചെയ്യോ അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ താങ്ക് യു സോ മച